అది మ్యాటర్ ఈ ఉడుకుదనం తగ్గదండి చలికాలంలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా కష్టం మరి ఈ ఉడుకుదనం తగ్గాలి అంటే అవును ఏం చేయాలి హే ఇది లైవ్ షో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికార్డెడ్ షో ఓకే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అరే ఏం రా మహేష్ నువ్వు అసలు అర్థం కాదు రాయిందంతే పదహారు పచ్చలు కావాలి అంటుండే మంచి యంగ్ మీద ఉన్నావు నువ్వు రాయిందంతే పదహారు పచ్చలు కావాలి అంటున్నారు ఇప్పుడు దాన్నే అనుకో మన కాలే పదహారు పచ్చలు అవుద్ది అండ్ ఎంగేజ్ అంటే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఓకే అండ్ ఎవరి ఫోన్ అయితే ఎప్పుడు ఎంగేజ్లో ఉంటుందో వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఎంగేజ్లో ఉంటారు డెఫినెట్గా ఎంగేజ్లో ఉంటారు ఓకే సో ఇక ఎంగేజ్ గురించి మనం చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి సగౌరవంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం అంటే బాల్యం కౌమారం యవ్వనం వృద్ధాప్యం అని ఉంటుందండి అంటే కౌమారం యవ్వనం మధ్యలోనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మార్పు చెందుతూ ఉంటారనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా అబ్బా వీడు ముసలోడు కావద్దే అని ఎవరి చేతిలో ఉందండి మొన్న ఒక ఆయన ఇట్లా నేను ఆ పక్కన కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత కొంచెం నా నాలానే ఉన్నాడు సార్ స్టిల్ మీరు చాలా యాక్టివ్గా కనబడుతున్నారండి అంటే అవునండి నేను చాలా యాక్టివ్ అండ్ బై ద వే నా వాయిస్ గెస్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట నేను ఆయన వయసు ఏం చెప్పాలబ్బా ఏంటి ఏం చెప్తే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతాడో ఏందో అని చెప్పేసి జస్ట్ మీరు ఒక థర్టీ ఫోర్ లాగా ఉన్నారు సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను థర్టీ ఫోరా నేను సిక్స్టీ ఫోర్ అండి అన్నాడు ఫోర్ నీ బాండవాడ మార్పు అంటే కొందరు వయసు పెరిగినా కొద్దీ ఇంకా 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 బాగుంటారు నేను ఒకరిని ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూశాను ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకా యంగ్లో ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు అండ్ ఎప్పుడు కూడా నిత్య యవ్వనం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా అలా నిత్య యవ్వనం ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా అండి డెఫినెట్గా డైలీ నవ్వుతూ ఉండాలండి మనం ఎప్పుడు కూడా డైలీ మనం నవ్వుతూ ఉంటే నిత్య యవ్వనంగా ఉంటాం మనం అందుకోసమే నవ్వడం మాత్రం మీరు అసలు మర్చిపోవద్దండి అండ్ ప్రతిరోజు అలా మీ ముఖం మీద ఒక నవ్వు కనబడుతూ ఉందనుకోండి ముడతలు పడవు అండ్ కళ్ళల్లో ఆ బ్రైట్నెస్ అలా ఉంటుంది ముఖం అంతా కూడా తేజోమయంగా ఉంటుంది ప్రతి చిన్న విషయానికి విషయానికి టెన్షన్ పడిపోయి ఎట్లా అయ్యింది ఎట్లా అయ్యింది అంటే కళ్ళ కింద మొత్తం నల్లగా గీతలు రావు కళ్ళ కింద నల్లగా గీతలు వచ్చిన తర్వాత ఆ అందమైన ఐబ్రోస్ ఆ దాని తర్వాత ఆ చెంపలన్నీ లోపలిగా లొట్టలు పడతాయి మొత్తం హ్యాపీగా నవ్వుకోండి ఆ మరి హ్యాపీగా నవ్వుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే తెల్లారిందో ఈ మామ వినాలి ఎస్ ఇప్పుడు గత పది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి నా షో చాలామంది తెల్లారిందో ఈ మామ వింటున్నారు తెలుసా వాళ్ళ వయసు అక్కడే ఆగిపోయింది ఇది నిజం వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా అద్భుతంగా తయారయ్యారు దానికి వాళ్ళు ఎటువంటి కాస్మోటిక్స్ వాళ్ళేది ఏమీ వాడలేదు చక్కగా తెల్లారిందో ఈ మామ అనే షో సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ వింటే హాయిగా అట్లీస్ట్ ఒక ఏడెనిమిది సార్లు అయినా వాళ్ళ ముఖం మీద నవ్వు వస్తుంది ఆ నవ్వు వాళ్ళని చిరాయుగా ఉంచుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళు అందంగా ఉంటారనమాట సో అందంగా ఉండాలంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వినండి ఆనందంగా ఉండాలి మార్పు అనేది సహజం మార్పు మంచిదే మరక కూడా చాలా మంచిదే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనము ఒక కుక్కను పెంచుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనము ఎక్కడికన్నా బయటికి వెళ్ళగానే మన వెనకాల కుక్క అంటే మనం ఎక్కడన్నా బయట సర్లై ఇప్పుడు ఇంటికి పోతే కష్టం కదా అని చెప్పేసి బయట వాష్రూమ్స్కు అటు ఇటు వెళ్తున్నాం అనుకోండి కుక్క మనం ఎంబడే వస్తుండే తొక్కు తోక ఊపుకుంటూ 
ఓకే కానీ ఇప్పుడు మనము ఆ కుక్కను బయటికి తీసుకెళ్ళి దాన్ని మొత్తం చేయించుకొని రావాలన్నమాట చిన్నప్పుడు అదేంటో అర్థం కాదండి ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు చిన్నపిల్లలు అందరినీ కూడా అంటుండే అంటే ఒకప్పుడు అలా ఉండే మనం ఇప్పుడు ఇలా ఉండే అనమాట అలాగే ఒకప్పుడు భర్త ముందు నడిచేవాళ్ళు ఏయ్ వెనక నడువు ఓకే సరే మీరు ముందు మీరు ముందు వెళ్ళండి నేను వెనక నడుస్తాను అని చెప్పేసి అలా ఉంటుండే ఇప్పుడు ఈ బ్యాగులు అవి పట్టుకొని తొందర రండి నేను బయలుదేరుతున్నా అని చెప్పేసి ఆమె మనకంటే ముందే వెళ్ళిపోతుంది అంటే భార్య వెనక భర్త నడుస్తూ ఉన్నాడు ఒకప్పుడు ఈ పిల్లలు ఏడిస్తే మనం అయ్యో అయ్యో పాప ఏడుస్తుంది ఎట్లా చేద్దాము ఏంది అని చెప్పేసి పాపకి బూచోడు వస్తాడని లేకుంటే ఇంకేదో నీకు స్వీట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి నీకు పాయసం చేసి పెడతా అని చెప్పేసి నీకు పొనకాయ ఇస్తా అని చెప్పేసి అలా రకరకాలుగా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లలు మనం చేసే పనిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళంతల వాళ్ళు చక్కగా ఉండాలంటే వాళ్ళకు ఒక ఫోన్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతే చాలు మన పని మనం చేసుకోవచ్చు అలా అలా తయారయ్యారండి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అమ్మ బయట ఫుడ్ అది ఇది ఎందుకు రా తినేది ఇది ఒకప్పుడు ఒక పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం బయట ఫుడ్ ఆ ఫుడ్ అని చెప్పేసి తినడం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు ఇంట్లో హాయిగా అన్నం ఉంది మామిడికాయ పచ్చడి ఉంది ఆమ్లెట్ వేసిస్తాను పప్పు ఉంది దొండకాయ కూర ఉంది బెండకాయ కూర ఉంది ఆ కూర ఉంది ఈ కూర ఉంది మంచిగా ఇంట్లో తినాలి బయట తినడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది రోజులు అబ్బా శాతం అయితే లేదు బిడ్డ ఒక బిర్యానీ తెప్పి రా ఇద్దరం తిందాం అనే పరిస్థితికి వచ్చేసి ఓకే ఒకప్పుడు ఈ అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలు అస్సలే దొరికేవాళ్ళు గారు అంటే ఒకప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుండే ఎట్లా ఓకే పరిచయం లేదు లవ్ లేదు ఏం లేదు అబ్బాయి వస్తున్నాడు మన ఇంటికి చూడ్డానికి వస్తున్నాడట అరంగనే టక్కున ఏదో రెడీ అయిపోయి ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా ముందు కూర్చొని అబ్బాయి వస్తాడు అబ్బాయి వచ్చి చూస్తాడు అమ్మాయి బాగుంది కళ్ళు బాగున్నాయి ముక్కు బాగుంది నడక కూడా బాగానే నడుస్తుంది వంటలు కూడా బాగానే చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అని చెప్పేసి ఒకప్పుడు అలా ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయి అయితే చాలు చాలు సార్ ఇంకేమవద్దు సార్ ఈ ముక్కు చెవులు గట్రా ఉన్నా లేకున్నా పర్వాలేదు సార్ అంటే ఏజ్ బార్ అయిపోతుంది ఓకే సో అలాగే ఇక అంటే మార్పు అనేది ఎలా వస్తుంది చూడండి ఎలా అయిపోయింది మార్పు అంతా కూడా ఒకప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా తేడాలు ఉన్నాయండి బాబోయ్ దీని గురించి మనం బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు అదేంటో ఈ కబుర్లన్నీ చెప్పడం విషయంలో నేను బర్త్డే విషయసే మర్చిపోయాను ముందుగా ఈరోజు సాయి కుమార్ గారి పుట్టినరోజు సాయి కుమార్ గారు అంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టం ఆయన నేను ఫస్ట్ టైం సాయి కుమార్ గారు ఆయన పోలీస్ స్టోరీ మూవీ చూశాను చూసిన తర్వాత నాలో ఉన్న ఒక రకమైనటువంటి వైబ్రేషన్ ఆ హావాభావాలు కానీ అది కానీ నిజంగా నేను సాయి కుమార్ గారిని చూసే నేను ఈ ఓహో వాయిస్ ఇలా ఉంటుందా అని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చి ఒక రెండు మూడు డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేశాను ఆ టైంలో మనకు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లేదు ఏమి లేదు ఆ డైలాగులు మళ్ళీ వినాలనిపించింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను నెక్స్ట్ డే వెళ్ళేసి మళ్ళీ మూవీ చూశాను దాని తర్వాత చూశాను దాని తర్వాత చాలా ప్రభావితం అయిపోయాను నేను ఆ డైలాగులకి అది అసలు ఏమన్నా డైలాగ్స్ అండి అయితే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో సాయి కుమార్ గారు వచ్చారు నేను అప్పుడు అనౌన్సర్గా చేస్తూ ఉన్నాను అక్కడ యురేకాలో అయితే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అరే నువ్వు ఎప్పుడు సాయి కుమార్ డైలాగ్ కొడుతుంటావు కదరా అరే కుట్ర 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 ప్లీజ్ రా వెళ్ళిపోతున్నాడు రా వెళ్ళిపోతున్నాడు అనగా నేను మైక్ అందుకొని కొట్టేశాను కొట్టేసిన తర్వాత అలా వెళ్తున్నటువంటి సాయి కుమార్ గారు వెనక్కి తిరిగారు సార్ నమస్తే సార్ ఇప్పుడు ఆ మైక్లో చెప్పింది నేనే సార్ అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకొని నీ వాయిస్ చాలా బాగుందయ్యా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట భలే ఆనందం వేసింది భలే సంతోషం వేసింది అలాగే మన ఘంటసాల రత్నకుమార్ గారు ఆయన 
ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే థర్టీన్ అవర్సు సిక్స్టీన్ అవర్సు నాన్ స్టాప్ వాయిస్ ఓవర్ చెప్పాడనమాట ఒక నేషనల్ జియోగ్రఫ్ ఛానల్లో కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ తీసుకొని ఆయన నేరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడే నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్స్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడొక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఏ బాబు ఇట్రా అంటే సార్ ఈ రత్నకుమార్ గారికి నెక్స్ట్ ఏ పేపర్ చదవాలి నెక్స్ట్ ఏ పేపర్ చదవాలని చెప్పేసి అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ నువ్వు దగ్గర నుండి చూసుకుంటావా ఎందుకంటే నువ్వు అప్పటి నుండి రెండు మూడు గంటల నుండి కదలకుండా ఆయన్నే చూస్తూ ఉన్నావు నాకు నీ అభిరుచి అర్థమైపోయింది అని చెప్పేసి గోగినేని ప్రసాద్ గారు అని బాహుబలి డబ్బింగ్ డైరెక్టర్ అలా చెప్పాడనమాట అయ్యో ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ సార్ నేను ఆ రోజు వరంగల్ వెళ్ళిపోవాలి బట్ వరంగల్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని చక్కగా సార్ నెక్స్ట్ ఈ పేపర్ నెక్స్ట్ ఈ పేపర్ నెక్స్ట్ ఈ పేపర్ అలా ఆయనకు పేపర్లు అందించాను అలా పేపర్లు అందించిన తర్వాత అక్కడికి సాయి కుమార్ గారు వచ్చారు నాకు ఇంకా ఆనందం వేసింది నేను ఇమ్మీడియట్గా చెప్పాలి సార్ మీరు రామోజ ఫిలిం సిటీలో ఆ రోజు ఆ రోజు మిమ్మల్ని కలిసారు కదా సార్ అది నేనే అని చెప్పేసి చెప్దాం అనుకున్నాను బట్ అక్కడ ఆపర్చునిటీ రాలేదు నాకు చెప్పడానికి తర్వాత అంతా అయిపోయింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కలిసాము కలిసిన తర్వాత సార్ రామోజ ఫిలిమ్స్లో మిమ్మల్ని కలిసాను ఏ గుర్తుంది గుర్తుంది బాగా ఇమిటేట్ చేస్తావా ఆయన నన్ను నీ వాయిస్లో మంచి బేస్ ఉంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అమ్మయ్య థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక అంత గడ్డి ఇంకేం కావాలి సార్ అని చెప్పేసి అలా 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 సాయి కుమార్ గారితోటి పరిచయం తర్వాత నాకు అక్కడ వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడిన తర్వాత చివరిగా మీడియా ముఖంగా మీరేమన్నా మాట్లాడతారా అని చెప్పేసి అంటే నేను ఒకటే ఒక డైలాగ్ చెప్పాను అక్కడ ఘంటసాల రత్న కుమార్ గారు నాకు గురువు లాంటి వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడారు నన్ను మాట్లాడమంటున్నారు నేను రెండే రెండు విషయాలు చెప్తాను సార్ ఆయుష్మాన్ భవ వాయిస్ మాన్ భవ అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే ఇప్పుడు ఎట్లా చప్పట్లు వినిపించాయో అక్కడ అన్ని టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి అరే ఒక్కటే ఒక్క సెంటెన్స్ ఎంత బాగా చెప్పావయ్యా అసలు అని చెప్పేసి అలా మెచ్చుకోవడం జరిగింది అనమాట దాని తర్వాత ఇక చాలా డబ్బింగ్స్లో చాలాసార్లు సాయి కుమార్ గారు కలవడము ఆయన అంటే విపరీతమైనటువంటి అభిమానం ఒకనొక సందర్భంలో నాకు నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారా అని చెప్పేసి నువ్వు కూడా ఒక తమ్మునివే అని చెప్పేసి ఆ మాట విన్నాను ఆయన గొంతు నుండి ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఒకనొక మూమెంట్లో నా పాత్ర ఏంటంటే సాయి కుమార్ గారికే వార్నింగ్ ఇచ్చే పాత్ర అనమాట అప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఏమన్నారు మహేష్ గారు అర్థమైపోయింది కదా ఆయన నేను ఒక విలన్తో వస్తానమాట విలన్గా వచ్చేసి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అమ్రిళ్ళ పట్టుకుంటారు ఇక్కడ సాయి కుమార్ గారు అక్కడ ఉంటారు ఆయనకు వార్నింగ్ ఇవ్వడం అనమాట ఈ భూములు ఈ క్వారీ గురించి ఏదో సో ఆయనని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పాల్సి ఉంటుంది మహేష్ యూనిట్ టు డామినేట్ హిమ్ అని చెప్పేసి సార్ అది చాలా కష్టం అండి ఆయన ఆయన అది స్వరం కాదు సార్ ఆయన అది భాస్వరం బట్ ఆయన కూడా నేను ట్రై చేస్తాను సార్ అని చెప్పేసి క్యారెక్టర్ ఒకటి చెప్పాను ఏదో మూవీలో నాకు అసలు గుర్తులేదు బట్ నీకు రేపు చెప్తాను ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి నేను ఏ మూవీలో చెప్పానండి బట్ భలే హ్యాపీ అనిపించేసిందండి సో అటువంటి మహానుభావునికి మా అటువంటి కొన్ని లక్షలాది మంది ఈ వాయిస్ నమ్ముకొని ఇదే ఒక కెరీర్గా చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళందరికీ ఆయన ఒక గురువు మా గురువు గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇక ఆ రోజు నేను నాకు ఇంకా గుర్తు రామోజు ఫిలిం సిటీలో నేను అంటే చాలామంది నా బెల్ట్ మీద ఉండే ఈ నాలుగు సింహాలు నీతికి నర్మానికి ధర్మానికి ప్రతీకాలైతే కనిపించని నాలుగో సింహమే రా ఈ పోలీస్ అమ్మా అని చెప్పేసి అలా అంటుంటాడు నేను ఈ డైలాగ్ కొట్టలేదు యాక్చువల్గా ఇది జనరల్గా అందరూ చెప్పేదే నేను ఆయన విలన్స్ ఉంటారు ఆ విలన్స్ దగ్గర తంతే గడప పగిలిపోద్ది అనమాట అప్పుడు గుమ్మాన్ని దాటలేవని చెప్పావు అందుకోసమే ఆ రోజు నీ గుమ్మాన్ని లేకుండా లేపేశాను ఇప్పుడు తలుపడ్డంగా ఉంది దాన్ని విరగొట్టి ముక్కలు ముక్కలుగా చేశాను ఏయ్ నా దారికి ఎదురొచ్చిన వాళ్ళని ఎవ్వరిని వదిలిపెట్టాను అమ్మా సత్య ధర్మ అంటూ పేర్లు పెట్టావమ్మా ఈ పాపిస్టోళ్ళకి అలాంటి పేర్లు ఎందుకు పెట్టావమ్మా నువ్వేమన్నా కలగన్నావామా ఇలాంటి ఈ పాపిస్టోళ్ళు నీ కడుపులో పుడతారని తల్లిగా నీ బాధ్యత నువ్వు నెరవేర్చావు 
చెప్పేసి అలా చెప్తుంటాడు అన్న ఇంక చాలా వద్దు డైలాగ్ అది సో ఇట్లా ఇది కొట్టేవరకు ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూశాడు ఏ బలి చెప్పావు కదా నువ్వు అది ఇది సార్ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ సార్ అది ఇది అని చెప్పేసి అలా మొత్తం కితే అలా జర్నీ సాగిపోయింది ఇక అలాగే చిత్ర గారికి నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి సింగర్ చిత్ర గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము చిత్ర మేడం మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో ఇంకా బోల్డన్ని కబర్లు ఉన్నాయి బోల్డన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక జబర్దస్త్ ఫన్నీ క్వశ్చన్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఇంతకీ మామ తీసుకొచ్చినటువంటి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఈరోజు ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు తోటలో పండిన మామిడి పండ్లు కోయడానికి సరైన కాలం ఏంటి ఐ రిపీట్ తోటలో పండిన మామిడి పండ్లు కోయడానికి సరైన కాలం ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి హైదరాబాద్ వాతావరణం అంతా కూడా చల్ల చల్లగా లైట్గా చలిపెడుతూ ఉంది లైట్గా డ్రిజిలింగ్ వస్తూ ఉంది అనమాట ఇలాంటి టైంలో ఈ హే మామాజ్ ఇన్ మామీస్ ద వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామా విత్ ఆర్జే మామా మహేష్ ఇప్పుడు లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఏమి జరుగుద్ది అనే విషయం ఎవరికి తెలియదండి ఏ నిమిషానికి ఏం జరుగునో ఎవరు కూడా ఊహించలేరు మిరాకిల్స్ జరగచ్చు ఓకే ఎలా మిరాకిల్స్ జరగొద్దు జరగచ్చు అంటే నేను యుఎస్ వెళ్తా అని చెప్పేసి కలలో కూడా అనుకోలేదు ఓ రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేశాను వర్కౌట్ కాలేదు ఏ ఇక కష్టం అమెరికా అనేది ఒక డ్రీమ్ అదంతే అదంతే ఇక అదొక అద్భుత ప్రపంచం అద్భుతమైనటువంటి మనుషులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అంతే కానీ అసలు ఎక్కడో మనం ఉన్నాము సడన్గా మహేష్ రేపు ఇంటర్వ్యూ ఉంది అంటే కూడా ఏ లేదన్న వద్దన్న ప్లీజ్ అన్న ఈసారి కూడా రిజెక్ట్ అయిపోతే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పోతున్నాయన్న బాగా నాకు ఆ ఇంటర్వ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడ నిలబడి అరే ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని వేల లక్షల మంది ముందు యాంకరింగ్ చేసావు కానీ ఈ తెల్లోళ్ళ ముందు నిలబడేసి వై యూ వాంట్ గో టు యూఎస్ ఐ అని చెప్పేసి అండి ఏమేం చెప్పలేకపోతున్నా ఆ కోటు టై పెద్ద పెద్ద ఒక ఓ నాలుగైదు ఫైల్స్ అన్నీ తీసుకొని పోతున్నా అన్న వాళ్ళు ఆ ఫైల్స్ కూడా చూడట్లేదు లాస్ట్కు నాది ఎల్ఐసి బాండ్ కూడా తీసుకెళ్ళినా అన్న అంటే ఏం కాదులే ఒక్కసారి వైరా పోను ప్రతిసారి ఇట్లా అయితే ఎట్లా అంటే సరే అన్న నేను బాంబేలో ఉన్నాను మార్నింగ్ ఫ్లైట్ ఉంది మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను అటెండ్ అవుతా ఇంటర్వ్యూ సరే వెళ్ళాను బయోమెట్రిక్ అయిపోయింది సడన్గా అక్కడ నిలబడగానే ఒక తెల్ల అమ్మాయి కనిపించేసింది ఇన్ని రోజులు ఒక అబ్బాయి అంటే ఎవరో ఒక అబ్బాయి తెల్ల అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నటోడు ఈసారి అమ్మాయి కనిపించింది అంతే ఏక దాటిగా పదిహేను నిమిషాలు తీసుకుంటారండి నా ఇంటర్వ్యూ ఎన్ని ముద్దు ముద్దు క్వశ్చన్స్ వేసింది ముచ్చటైన క్వశ్చన్స్ వేసింది అంటే చాలామంది అరే మహేష్ మీ నవ్వు చాలా బాగుంటుంది రా అది ఇదంటే నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఆ అమ్మాయి కూడా మధ్యలో ఒకసారి నవ్వింది ఓకే నన్నే అనుకున్నా ఇప్పుడు మనము ఇట్లా యాంకరింగ్ చేసాము డబ్బింగ్ చెప్పాము అది అంటే పుసుకున డబ్బింగ్ ఏమన్నా డైలాగులు అది ఇది అడుగుమంటారా అంటే చెప్పమంటారా అయ్యింది అని చెప్పేసి అదేం లేదు సాయి కుమార్ డబ్బింగ్ చెప్పింది అనుకో పారిపోతుండే అమ్మాయి అని చెప్పి గుమ్మ అన్ని దాటలు ఏమని చెప్పావు ఇప్పుడు నేను లోపలికి వచ్చేస్తాను అని చెప్పేసి అటువంటి ఏం చెప్పకుండా చాలా కూల్గా చాలా క్యాజువల్గా నవ్వుతూ అలా మాట్లాడుతున్నాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అక్కడ లోపల కూర్చున్నారు వాళ్ళు కూడా చాలా ఆసక్తిగా వింటున్నారు ఇదంతా కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ యువర్ విసా ఈజ్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ ఎంజాయ్ ద సేమ్ ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోయాను ఈ నాలుగు ఫింగర్స్ పుచ్చి ఒక ఫోర్ ఫింగర్స్ అందే అని చెప్పేసి అంటే అది ఎందుకు పెడుతున్నాడో కూడా నాకు అసలు అర్థం కాలేదు అంటే నా నా కళ్ళన్నీ కూడా ఎప్పుడు పాస్పోర్ట్ ఇస్తారా ఎప్పుడు పాస్పోర్ట్ ఇస్తారా అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నట్టు ఉన్నాను అనమాట ఈసారి పాస్పోర్ట్ ఇయ్యలే ఆమె దగ్గరనే ఉంచుకుంది అమ్మర కొడక బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా సంతోషమా ఏమన్నా ఆనందమా ఏదో సాధించాను జీవితంలో అమ్మయ్య ఒక్కటి సాధించానులే అని చెప్పేసి ఆ టైం ఉందండి ఒక పది నిమిషాల టైము 
ఆ పది నిమిషాల టైంలో ఆ పది నిమిషాలు నా బాడీలో ఉన్నటువంటి వైబ్రేషన్స్ నా బాడీలో ఉన్నటువంటి అవన్నీ కూడా భలే ఆనందం వేసింది అంటే అంతకంటే నాలుగు గంటల ముందు నా ఒపీనియన్ వేరు ఆ నాలుగు గంటల తర్వాత వీసా అప్రూవ్డ్ కావాలి అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అంటే నాలుగు గంటల్లోనే ఏదో చేంజ్ అయింది ఏదో మిరాకిల్ జరిగింది నేను ఎప్పుడు అదే నమ్ముతాను లైఫ్లో ఏదో ఒకటి జరుగుద్ది ఏదో ఒకటి జరుగుద్ది డెఫినెట్గా మనకి మంచి రోజులు వస్తాయి ఈ క్షణం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండదు గుర్తుంచుకోండి అని ఎప్పుడు ఒక వర్డ్ మనం డోర్ మీదనో లేకుంటే గోడల మీదనో రాసుకోవాలని చెప్పేసి అంటుంటాను కదా బాగా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని చూస్తే ఈ క్షణం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండదు అలాగే బాగా బాధతో ఉన్నాము కన్నీళ్ళతో ఉన్నాము గుండె ఎంత బరువెక్కుతుంది అరే డోంట్ వరీరా ఈ క్షణం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండదు చేంజ్ అయిపోద్ది అనేది నిజమైపోయింది ఇప్పుడు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కాసేపట్లో ఇల్లు అమ్మేందుకు సిద్ధపడ్డ ఒక వ్యక్తికి అదృష్టం తలుపు తట్టింది కేరళ కాసర్గోడ్కు చెందినటువంటి మహమ్మద్ బస యాభై సంవత్సరాలు ఎంతో ఇష్టంతో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అనమాట అలాగే ఇద్దరు కూతుళ్ళ పెళ్లిళ్ళు కుమారుడిని ఖతర్ పంపించేందుకు ఆయన యాభై లక్షలు అప్పు చేశాడు సో ఇద్దరు కూతుళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేశాడు ప్లస్ కుమారుడిని ఖతార్కు పంపించేందుకు యాభై లక్షలు అప్పు చేశాడు అవి తీర్చలేక నలభై లక్షలకు ఇల్లు అమ్మేందుకు రెడీ అయిపోయాడు ఆయన అయితే నలభై లక్షలు ఇక ఇల్లు అమ్ముకున్నాను ఇద్దరు బిడ్డల పెళ్ళి చేశాను కొడుకును కథార్కు పంపిద్దామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంట్లో భార్య ఏమా ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళ ఇద్దరు పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేసాము అప్పులో లెక్కువ అయిపోయారు ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు ఇల్లు అమ్మేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అనగానే అవునా ఏమండి ఎంత ఇష్టంతో కట్టుకున్నారు కదండి ఇల్లు ఇల్లు జాగ కొనుక్కొని ఈ వాస్తు అయితే ఇది బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది అదైతే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ డే నుండి లాస్ట్ డే వరకు మీరు అన్నీ ఎక్కడ బాగుండాలి ఇక్కడ బెడ్రూమ్ ఉండాలి ఇక్కడ కిచెన్ ఉండాలి అండ్ అలాగే ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఎంత అందమైన పొదరిళ్ళు కట్టుకున్నారు కదా ఇప్పుడు అప్పుల బాధలు ఎక్కువైపోయి ఇల్లు అమ్ముతా అంటున్నారు ఎలానండి అంటే కొన్ని కొన్ని మన జీవితంలో శాశ్వతం అనుకుంటాము బట్ ఏది శాశ్వతం కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనది కాదు అని చెప్పేసి అనుకోవాలి అంటే లేదండి ప్లీజ్ అండి మీరు మాత్రం ఈ ఇల్లు అమ్మొద్దండి ప్లీజ్ అండి నేను ఏం చేయను అప్పుల్లో లెక్కువ అయిపోయారు గొడవ చేస్తున్నారు ఇల్లు అయినా అమ్మేసేయి లేకుంటే ఏదో ఒకటి చేయి ఇద్దరు బిడ్డల పెళ్ళిళ్ళు అంటే మామూలు విషయం కాదు ఒక్కొక్క బిడ్డ పెళ్ళికి ఆల్మోస్ట్ పదిహేను లక్షలు ఖర్చు చేశాను అట్లా ముప్పై లక్షలు ఇప్పుడు వీన్ని కథలు పంపించడానికి ఒక పది లక్షలు ఇల్లు అమ్మేసి చక్కగా ఎక్కడనో దగ్గర రెండు మూడు రూములు తీసుకొని సింగిల్ బెడ్రూమ్ లేకుంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ తీసుకొని అక్కడే హాయిగా ఉందాంపా అంటే ప్లీజ్ అండి వద్దండి వద్దండి సరే సరే అలా బయటికి వెళ్ళేసి వస్తాను అని చెప్పేసి ఓ చిన్న సంచి పట్టుకొని అలా 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 పాపం ముసలాయన చక్కగా బయటికి వెళ్ళిపోయి కూరగాయలు ఏమేమి తీసుకురావాలి ఇంటికి అంటే మన సొంత బాధతోటి సారీ నేను కొన్ని కాల్స్ తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడే మళ్ళీ తీసుకుంటాను యా మన సొంత బాధతోటి ఏమండి కూరగాయల ఏం వద్దులేండి అంటే మన సొంత బాధ ఇల్లు అమ్ముకుంటున్నాము ఏం వద్దులేండి ఏం లేకుండా ఎలా నాకు ఆకలిగా లేదండి నాకు ఆకలిగా లేదు బట్ ఏదో ఒకటి తీసుకొస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన మార్కెట్కి వెళ్ళేసి కూరగాయలు తీసుకొస్తూ 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 ఉంటే అక్కడ ఓ యాభై రూపాయలు పెట్టేసి అందరు ఏదో పబ్లిక్ గుమిగూడారు అక్కడ బాబు ఏంటి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అయ్యో మీకు తెలియదండి ఇది లాటరీ టికెట్స్ అండి ఈ లాటరీ కొనుక్కోండి సార్ మీరు కూడా ఒక ట్రై చేయండి ఏం లాటరీ అండి ఎవరికి వస్తుందో ఎవరికి పోతుందో ఏదీ తెలియదండి అట్లీస్ట్ యాభై రూపాయలు అన్నా ఉన్నాయి అనుకోండి యాభై రూపాయలు ఉంటే ఒక రెండు రోజులకు సరిపడే కూరగాయలు అన్నా వస్తాయి మా ఇంటికి అని చెప్పేసి మనసు చంపుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు అనమాట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక ఏడు ఎనిమిది అడుగులేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి రావాలనిపించింది ఆయనకి ఏమో ఏ క్షణం ఎలాంటిదో తెలియదు కదా సరే యాభై రూపాయలే కదా కొనిద్దాం అని చెప్పేసి ఓ యాభై రూపాయలు పెట్టి ఒక లాటరీ టికెట్ కొన్నాడు అనమాట
కొని ఇక ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూరగాయలన్నీ ఏదో ఇచ్చినట్టున్నాడు ఏమా ఈ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాటరీ టికెట్ కొన్నానంటే ఎందుకు కొన్నారండి అది ఎలాగూ మన అటువంటి వాళ్ళకు రాదు యాభై రూపాయలు అనవసరంగా వేస్ట్ చేశారంట అది అంతే ఏం లేదులే దేవుడి దగ్గర పెట్టిపో ఆయన మిన్నే భారం వదిలేద్దాం అంటే ఆమె చక్కగా యాభై యాభై రూపాయల లాటరీ తీసుకెళ్ళి దేవుడి దగ్గర పెట్టేసి ఆ మహాతల్లి ఎన్ని మొక్కులు మొక్కిందో ఎన్ని పూజలు చేసిందో భగవంతుడు డెఫినెట్గా ఉంటాడు ఓకే నాలో ఉన్న కొంచెం నాస్తికత్వం ఉన్న నమ్ముతాం భగవంతుడు మాత్రం ఉంటారు సో అలా పెట్టేశారు పెట్టేసిన తర్వాత రాత్రి దిగులతోటి ఆయన సరిగ్గా నిద్రపోలేదు ఇల్లు అమ్ముకోవాలి సాయంత్రము వాళ్ళు వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనకు నలభై లక్షలు ఇల్లు అమ్ముకోవాలి ఎట్లా చేయాలి ఏంది అనే టైంలోనే ఆయనకు ఒక ఫోన్ వచ్చేసింది అనమాట ఎక్స్క్యూజ్ మీ బసగర మహ మహమ్మద్ బసగర మాట్లాడేది హలో సార్ నేనేనండి బసగర్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ దేనికోసం మాట్లాడుతున్నారు సార్ సార్ దేనికోసం ఏంటండి మీకు జాక్ పాట్ తగిలింది సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పరా ఏం లేదండి నిన్న మీరు యాభై రూపాయలు పెట్టి ఎక్కడన్నా టికెట్ తీసుకున్నారా తీసుకున్నామండి మీరు కోటి రూపాయలు గెలుచుకున్నారండి కోటి రూపాయలు గెలుచుకున్నారు అనగానే ఎంత ఆనందపడి ఉంటాడండి ఆ క్షణంలో ఎంత హాయిగా ఎంత సంతోషంగా ఆయన ఆనందపడి ఉంటాడు సో ఇమేట్గా చక్కగా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సార్ ఇప్పుడు నేను బయలుదేరేదా వచ్చి కలిసేదా మిమ్మల్ని అంటే లేదండి చక్కగా రేపు మార్నింగ్ ఆఫీస్కి రండి మీ ఆధార్ కార్డ్ మీ 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 పాస్పోర్ట్ అండ్ మీ పాన్ కార్డ్ ఇవన్నీ కూడా అన్నీ తీసుకొని రండి ఒకసారి ఆఫీస్కి రేపు డబ్బులు తీసుకెళ్ళరు కానీ అనగానే చక్కగా వెళ్ళేసి వాళ్ళ భార్యను హగ్ చేసుకున్నాడు అనమాట ఇన్ని రోజులు ఎన్నోసార్లు హగ్ చేసుకొని ఉంటాడు కానీ అవి ఆనందంతో హగ్ చేసుకున్నటువంటి ఈ హగ్కి ఎన్ని కోట్లైనా పెట్టచ్చు ఏమైంది ఏమైంది చెప్పు చెప్పు ఏమైంది చెప్పు ఏమైంది చెప్పు అంటే ఏమా మనకు కోటి రూపాయలు వచ్చాయమ్మా లాటరీ లాంటి ఏమండి అని చెప్పేసి ఆమె ఎత్తుకుందట ఆయన అమ్మా ఇన్ని రోజులు ఎత్తుకోమంటే నాకు చేత కాదన్నావు కదనే ఇప్పుడు ఎలా ఎత్తుకున్నావు నన్ను ఎత్తుకోవడమా నిన్ను ఏమైనా చేయడమా అని ఆగాగాగా అమ్మయ్య మన కష్టాలు అన్నీ పోయాయి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ వాళ్ళ బిడ్డకి కాల్ చేసి బంగారం బంగారం నాన్నగారు లాటరీ వచ్చిందమ్మా కోటి రూపాయల లాటరీ నాన్నగారు అట్లా ఇద్దరు బిడ్డలకు కాల్ చేసి ఇద్దరు బిడ్డలకు కాల్ చేసి అట్లా కొడుకు కాల్ చేసి చక్కగా అందరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఆయన ఇయ్యాల్సినటువంటి యాభై లక్షల అప్పు చక్కగా యాభై లక్షల అప్పులన్నీ కూడా తీర్చుకున్నాడు వాళ్ళు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఏదో కట్ చేసుకొని ఉంటారు ఇంకా నలభై లక్షలు మిగిలినాయి ఆయన దగ్గర నలభై లక్షలు మిగిలితే చక్కగా మళ్ళీ కొడుక్కో పది లక్షలు చిన్న బిడ్డకో పది లక్షలు పెద్ద బిడ్డకో పది లక్షలు వీళ్ళు బ్యాంకులో పది లక్షలు ఆయనకి ఎలాగూ రిటైర్మెంటు అది ఇది ఏదో వస్తూనే ఉంటుంది ఇది ఓ సాధారణ మధ్యతరగతి జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక అందమైన అద్భుతమైనటువంటి మిరాకిల్ సో నెవర్ గివ్ అప్ ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో ఎలా జరుగుతుందో ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి మీరు కూడా అట్లీస్ట్ నా కోసమైనా కొని రాదండి టికెట్లు ప్లీజ్ అండి మీకు తండం పెడతాను నాకు ఈ మధ్య చాలా అప్పులు ఎక్కువైపోయింది ప్లీజ్ ఒక్క ఒక్క ఒక ఓ వంద రూపాయలు పెట్టి కొనండి పోతే పోని రాదండి వంద రూపాయలు అలాగే ఒట్టే ఓ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పోతే పోని హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైన టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైన ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైన ఒకటి నా పేరు మీద ఒకటి కొని పెట్టండి సార్ ప్లీజ్ సార్ మీరు అందులో వచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక కోటి రూపాయలు వచ్చినాయి అనుకోండి నా కోటి కూడా అవసరం లేదండి చి నేను కోటి అంటున్నా నాకు అందులో మావా నేను నీ పేరు మీద టికెట్ కొన్నాను మావా అని ఆ టైంలో నాకు టికెట్ పంపి అంటే అసలే పంపియదు మీరు ఓకే మావా టికెట్ కొన్నాను లాటరీ తగిలింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది మావా ఇదిగో 
ఈ ఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంచుకోండి అన్నారు అనుకో ఇంతకంటే ఇంకేం ఇది చాలు మనకు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈ ఇక్కడ కోటి దొరికితే అంటే ఇక్కడ కోటి లాటరీ దొరికితే ఇంకో దగ్గర కోటి రూపాయలు పోయాయి ఇది ఎట్లా పోయాయో చెప్తా భర్తతో విశాఖ బీచ్కు వెళ్ళి అదృశ్యమైనటువంటి అంటే భర్తతో కాదు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్తో విశాఖ బీచ్కు వెళ్ళి అదృశ్యమైపోయినటువంటి సాయి ప్రియ అనే మహిళ తప్పిపోయింది ఎన్ని ఒక ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ తప్పిపోయింది హాయిగా లవర్స్ ఇద్దరు బీచ్కి వెళ్ళారు బీచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రియ మరి ఈ టైంలో సాయంత్రం అలా చక్కగా మనం బీచ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది కదా అంటే బాగుంటుంది బాగుంటుంది సరే బీచ్లో ఏమన్నా తిందామా ఇంట్లో నుండి పల్లీలు వేయించుకుంటారు రాదు లేకుంటే ఇంకేమైనా అంటే అక్కడ దొరుకుతాయి కదా సరే బా అని చక్కగా కారులో వెళ్ళారు కారులో వెళ్ళిన తర్వాత ఆడ చక్కగా రాళ్ళ మీద కూర్చున్నారు ఇద్దరు ఇంకా నేను కాసేపు వాటితో ఆడుకుంటానంటే ఆడుకో దూరంగా వెళ్లకు పెద్ద పెద్ద చేపలు వస్తాయి అని ఈయన కూడా ఇద్దరు కలిసి మంచిగా బీచ్లో ఆడుకున్నారు ఆడుకున్న తర్వాత ఈయనకేదో ఫోన్ వచ్చింది ఈ ఫోను మాట్లాడేంత టైంలో మళ్ళీ వెనక్కి చూసే వరకు లేదా ఆమె అరే ఇప్పుడే ఇక్కడ ఉండే ఏమైపోయింది 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 ఏమే అని చెప్పేసి టెన్షన్ సార్ ఇక్కడ ఒక ఒక అమ్మాయి రెడ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంది మీకు ఏమైనా కనిపించిందా సార్ ఇక్కడ ఒక ఒక అమ్మాయి రెడ్ కలర్ డ్రెస్ ఏమైనా మీకు కనిపించిందా సార్ సార్ ఇక్కడ 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 ఒక అమ్మాయి స్లీవ్లెస్ రెడ్ అది వేసుకుంది మీకు ఏమైనా కనిపించిందా సో బ్లాక్ డ్రెస్ అమ్మాయి ఏమైనా కనిపించిందంటే నో 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 లేదండి లేదండి ఐఎమ్ సారీ అండి ఐమ్ సారీ ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆయన పోలీస్ పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పారు అప్పటికే వరదలు ఉధృతి విపరీతమైనటువంటి ఉధృతి ఆ టైంలో చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే అలల తాకిడికి ఆమె కొట్టుకొని పోయింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకున్నారనమాట ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాక పోలీసు వాళ్ళు పాపము ఒక రెండు మూడు హెలికాప్టర్ల ద్వారా సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేపట్టారట మొత్తం సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఇలా ఈ సెర్చ్ ఆపరేషన్కు గత నాలుగు రోజుల నుండి ఆమె డెడ్ బాడీ కోసం తిరుగుతూ ఉన్నారు తిరుగుతూ ఉన్నారు తిరుగుతూ ఉన్నారు తిరుగుతూ ఉన్నారు తిరుగుతూ ఉన్నారు కానీ ఫలితం లేదు అప్పటికే కోటి రూపాయలు ఖర్చు అయిపోయాయి ఆ నాలుగు హెలికాప్టర్లకి అక్కడ బస గారు కోటి రూపాయలు గెలుచుకున్నారు ఇక్కడ కోటి రూపాయల ఖర్చు ఈ విధంగా అయిపోయింది లాస్ట్కు తేలింది ఏందయ్యా అంటే ఆ అమ్మాయి వేరే అబ్బాయితో వెళ్ళిపోయింది ఇది జరుగుతున్నటువంటి విషయం మరి ఆల్రెడీ అబ్బాయి ఎండంగా ఏ అబ్బాయి ఎందుకంటే ఏమో ఈ బీచ్ దగ్గరకు వచ్చిన ఫ్రెండ్ కావచ్చు చెప్పలేము కదా ఓకే నవ్వుకున్నారు కదా మరి కాల్ చేయరా మాట్లాడరా ఒక్కసారి మీ గొంతు ఆ స్వరం వినాలని ఉంది ఆ స్వరం వింటూ 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 నిద్రపోవాలని ఉంది అందమైనటువంటి పాటలు పాడి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాటలు పాడినటువంటి చిత్ర గారికి మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు చెరువులు కాలువలన్ని నీటితో నిండి కలకలలాడుతూ ఉన్నాయి అలాగే దైవాలంపూర్లో పొంగుతున్నటువంటి వాగుల్లో కొందరు యువకులు గొడుగులు దోమ తెరలతో చేపలు పడుతూ ఉన్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఒకటి వైరల్ అవుతుంది గుండ్లకమ్మ డ్యామ్ నుంచి నీరు భారీగా విడుదల చేయడంతో వరదతో పాటు చేపలు కూడా బయటకు వస్తున్నాయి ఇన్ని రోజులు దోమ తెరలు చేపలు పట్టడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి మన వాళ్ళు చేపలు కూడా పట్టేస్తాయి ఇది మనకు కావాల్సింది మంచిగా చేపలు అనగానే యాదగిరి వచ్చారు ఓకే అండ్ అలాగే ఇదేంటి అదే అంటున్నా వల కాదు తెర అనగానే మీరు వచ్చారు గురుగారు దోమ తెర అనగానే మీరు వచ్చారు అది దోమ తేరానా లేకుంటే దోమ తేరానా గురుగారు ఓకే 
జబర్దస్త్ ఏం లేదా ఏం చేసిరు బాయ్ దగ్గర ఈ రోజు ఏమన్నా కలుపు అటువంటి ఏమన్నా చేసిరా మరి ట్రాక్టర్ అయినా డబ్బులు ఇయ్యాలి పాతయ్యి ట్రాక్టర్ మీ అబ్బాయిదేనా మరి ఇంకేది మీ అబ్బాయి ఎందుకు వస్తున్నాడు పిలిచినా కూడా ఓకే ఇప్పుడు ఆరుద్ర పురుగులు వస్తున్నాయా అవునా అదే అదే ఆరుద్ర పురుగులు నేను చిన్నప్పుడు ఇట్లా అది చేతి మీద వేసుకోవాలని ట్రై చేసేది కానీ ఊకే ఫెయిల్ అయ్యేది అంటే నాకు నాకు చెక్కులు గింతలాగా అనిపించేది అనిపించేది ప్లస్ ఏంటంటే భయం అయ్యేది రెండు ఎర్రగా ఉంటాయి ఆరుద్ర పురుగులు అవును ఆరుద్ర పురుగులు అన్ని కూడా తీసుకొని పోయారు చాలా మంది ఆరుద్ర పురుగులు తీసుకెళ్లిపోయారు దాని తర్వాత ఇంకేదో 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 ఈ తుమ్మ బంక కూడా తీసుకెళ్లిపోయారు దేనికో అర్థం కాదు అండ్ అదే ఆ అంత మంచి మహానుభావుని పేరు పెట్టుకుంది ఆ పురుగు ఆరుద్ర పురుగు అని వెరీ నైస్ అండి బాగుంది అండ్ అలాగే నేను ఈ రోజు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మీరు విన్నారా ఇలేదా వినకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి వినండి ఇప్పుడు తోటలో పండినటువంటి మామిడి పండ్లను కోయడానికి సరైన కాలం ఏంటి సరైన టైం ఏంటి ఇక్కడ కాదే ఇక్కడ కాదే ఎక్కడైనానే వండ పెట్టాల్సిందేనా మక్క పెడతారని చెప్పి పండ పెడతారని చెప్పేసి అన్నాను ఇగో ఇదే మనం ఇప్పుడు నువ్వు అన్నారే పండును పండ పెట్టకుండా ఏం చేస్తామండి గురువు గారు అని చెప్పేసి అన్నా పండును పండ పెట్టకుంటే ఇంకేం చేస్తాం గురువు గారు మేము మీరు బలి మాట్లాడుతున్నారండి చిమ్మపుడు గారు అని చెప్పేసి అనాలి మీరు ఐడియా లేదా సరే ఇక మనం చక్కగా గురువు గారు తోటి కాసేపు మాట్లాడదాం లైన్ లో ఉండు నువ్వు అలాగే ఈరోజు చెప్ప చెప్ప చెప్పయ్యా ఫస్ట్ ఇక నేను ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఆ చెప్పు చెప్పు ఇప్పుడు సాయి కుమార్ గారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నా నీ తరపు నుంచి నా తరపు నుంచి వాళ్ళు చిత్ర గారు అయితే ఇంకెన్నో పాటలు పాడాలని కూడా కోరుకుంటున్నా సాయి కుమార్ కూడా ఎన్నో పుట్టినరోజు పండుగలు చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నా సార్ వండర్ఫుల్ వాళ్ళిద్దరికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసాము ఇప్పుడు సాయి కుమార్ గారు చిత్ర గారు చిమ్మపుడి గారు నేను వచ్చాను మీ ఇంటికి ఏం చేస్తారు ఈ టైంలో కరెక్ట్ గా ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషం అవుతుంది నాకంటే ఎక్కువ నువ్వు నువ్వు పడుతున్నావు ఏంది మంద అంటే అరే అరే నేను అన్నా అన్నా మంద అని ఇంటికి వచ్చిన అదిరితోటి మరే జరిగా సార్ ఓకే మరి సాయి కుమార్ గారికి ఏమిస్తారు చిత్ర గారికి ఏమిస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏదో కూరగాయల భోజనం పెడితే సరిపోద్ది చిత్ర చిత్ర గారికి ఒక మంచి కూరగాయల భోజనం అది పెట్టేసి మరి చిమ్మపుడి గారికి చిత్ర గారికి వాళ్ళిద్దరిని ఎందుకంటే వాళ్ళంతా శాకాహారం కాబట్టి చక్కగా వాళ్ళిద్దరు శాకాహారం ఉంటారు ఇక నేను సాయి కుమార్ గారు ఒక దగ్గర ఇంకా రాత్రి ఏడ దొరుకుద్దాం నీకు మటన్ 
గురుగారు ఏదో సౌండ్ చేస్తున్నాడు పక్కన అంతేనా నువ్వు చీకట్ల ఏది పడితే అది తీసుకొని రాకు అది కుక్క పిల్లనా గుర్ర పిల్లనా తెలియదు ఇదే ప్రాబ్లం నీతోటి ఓకే చిమ్మపుడి గారితో మాట్లాడదాం అయ్యా గురుగారు నమస్కారం ప్రణామాలండి వందనాలు లంగిడీలు ముగ్గురు తాగుపోతులట చార్మినార్ దగ్గర ఒక ట్యాక్సీ మాట్లాడుకున్నారు ట్యాక్సీ మాట్లాడుకుని వాడు సోయిలు లేరు ఫుల్ వేసున్నారు ట్యాక్సీ వాళ్ళ చార్మినార్ చెడు అన్నట్టు వాడు అప్పుడే గమనించాడు వీళ్ళు చార్మినార్ దగ్గరే ఉండి చార్మినార్ చెడు అంటున్నారు ఏంటి వీళ్ళు ముగ్గురు అంటే ఆహా వీళ్ళని బాగానే మంచిగా దూసుకోవచ్చు అనుకుని వాళ్ళు ఏం చేసారు ట్యాక్సీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఆ బయట చేసాం బయట చేసాం అన్నాడు వాళ్ళు ముగ్గురు కూర్చున్నారు ఫుల్ డోసులు డోసేశారు వీడు ఏం చేశారు ట్యాక్సీ వాళ్ళ ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసి బాగా సౌండ్ వచ్చేట్టుగా స్టార్ట్ చేసి ఆపేశాడు ఆపేసి దేని సార్ చార్మినార్ చార్మినార్ వచ్చింది అన్నాడు అది ఒక అడుగు ముందుకు పోరు అక్కడ చార్మినార్ దగ్గర ఎక్కారు కదా అందుకని ముందుకు పోరు దేని సార్ చార్మినార్ వచ్చేసింది అన్నాడు సరే ఒకటి దిగాడు మొదటి రోజు దిగాయి అబ్బా థ్యాంక్ యూ రా భయ్ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి జేబులు వచ్చి డబ్బులు వాడికి ఇచ్చేసాడు రెండవ వాడు దిగి బా భలే తీసుకొచ్చేవారు నువ్వు నువ్వు మంచిగా తీసుకొచ్చినావు మంచి వాడివి చాలా చక్క వీడు గుర్తించగా రెండవ వాడు కూడా డబ్బులు ఇచ్చాడు సరే మూడవ వాడు దిగి ఏం చేశాడు అంటే డ్రైవర్ చెప్ప చేళ్ళు పనిపించాడు ఒక్కసారి బుద్ధి లేదా గాడ్యా ఎవరికున్నావు చచ్చిపోతున్నావు హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది గురుగారు హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది గురుగారు మీది హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి గురుగారు మీది హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ మూడో అతను ఏమన్నాడు గురుగారు మూడో అతను ఏమన్నాడు అంటే ఇంత స్పీడ్ మీద తీసుకొచ్చావేరా కళ్ళు తిరిగిపోయినాయి బయలు కమ్మిపోయినాయి అని ఎందుకు వచ్చారు సార్ నువ్వు చెంప చెడ్డు పని కొట్టాయంటే మరి లేకపోతే ఏం అవుతున్నా ఇంత స్పీడ్ మీద తీసుకొస్తావరా కళ్ళు బయలు కప్పినాయి ఎక్కడ పోయి ఏ యాక్సిడెంట్ చేస్తావేమో అనుకుని నేను భయపడ్డా చచ్చాను ప్రాణాలు అరచేలు పెట్టుకుని చచ్చాను ఇంత స్పీడ్ మీద పోతావరా గాడిదే అని వాడు అందుకనే కొట్టారు రా అని వాడిని కొట్టాడు సూపర్ గురుగారు అసలు వాడు ఇక మళ్ళీ ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇదే ముగ్గురు ఆ ఆటోలో వెనకాల కూర్చున్నారు గురుగారు సరే వాళ్ళు చార్మినార్ దగ్గర ఉన్నారు కదా బిర్యానీ తిందామని చెప్పేసి పోతున్నారు మళ్ళీ వెనకాల కూర్చున్నారు అదే డ్రైవరు అదే ఆటో కొద్ది దూరం పోయిన తర్వాత ఒకడు అంటున్నాడు అనమాట అరే నేను మామూలు వ్యక్తిని కాదురా మా నేను అంటే వీళ్ళ మధ్యలో ఒక బర్ర అడ్డం వచ్చిందనమాట వీళ్ళకు ఏ ఏమ్మా ఏం నడుతున్నావు నువ్వు ఆ బర్రెని గుద్దేసే అట్లా అట్లా పడాలి లోపల ఆ మూసి నదిలో పడాలి అట్లా గుద్దితే అంటే లేదు సార్ అట్లా కాదు అంటే ఏ నేనున్న భయ్ నేను బర్రెని ఒక గుద్దు గుద్దితే అది ఇరవై మీటర్ల దూరం పడుతుంది తెలుసా అని కూడా అన్నాడు అనమాట ఇంకోడు ఏహ నీది ఇరవై మీటర్లో పడుతుంది నేను గుద్దితే ఆల్మోస్ట్ యాభై మీటర్ల దూరం పడుతుంది అని వీడు అన్నాడు అనమాట ఈ మూడో వాడు కూడా ఏమంటున్నాడు అంటే నీ అమ్మ మీ ఇద్దరిది యాభై మీటర్ల దూరమే పడుతున్నది రా నేను గుద్దితే కిలోమీటర్ల దూరంలో పడాలి అని చెప్పేసి మీరు మాట్లాడుతుంటే ఆ ఆటోని కోపం వచ్చేసింది మీరు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ఆపితే మంచిది నేను బ్రేక్ వేస్తే మీరు ముగ్గురు పడతారు కింద బయట పడతారు మీరు ఫస్ట్ తర్వాత ఇలానే ఒక అతను బాగా తాగిండు గురుగారు తాగి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళేసి టక్ 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 డోర్ కొట్టాడు డోర్ ఓపెన్ అయింది ఫుల్ మత్తులో ఉన్నాడు ఇక మాట్లాడుతున్నాడు ఆమె తోటి ఏయ్ బా నేను మార్నింగ్ పోయేటప్పుడు మామూలుగానే ఉన్నావు ఇప్పుడేందే ఇంత అందంగా ఉన్నావు ఇప్పుడు ఇంత అందంగా రెడీ అయినవేందే ఎందుకు రెడీ అయినావు చెప్పు మార్నింగ్ పోయినప్పుడు మామూలుగానే ఉన్నావు నువ్వు ఇప్పుడు మంచిగా శారీ కట్టుకున్నావు మల్లె పూలు పెట్టుకున్నావు ఇల్లంతా గుమ గుమ స్మెల్ అసలు ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలియాలి అనగానే 
పిచ్చి మాటలు మాట్లాడొద్దు మీరు మహేష్ గారు ఇది మీ ఇల్లు ఇది మీ ఇల్లు కాదండి పక్క ఇల్లు అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట అనగానే అర్రే అని చెప్పి ఏ పక్క ఇల్లు కాదు ఏం కాదు ఇది నా ఇల్లే నాకు నా ఇల్లు నాకు తెలియదా అని చెప్పేసి ఆమెతో గొడవ పడుతున్నాడు గురుగారిన వీడు ఆమెతో గొడవ పడుతుంటే ఇది వాళ్ళు ఆయన వింటున్నాడు విని ఎవడేవాడు ఈ రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎవరితో గొడవ పెట్టుకుంటున్నావు అంటే ఏం లేదండి పక్కింటి మహేష్ గారు వచ్చాడు వాళ్ళు వీళ్ళు అనుకొని మన ఇంటికి వచ్చాడండి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అంటే వాడిని ఒక పని చేయే ఇంట్లో కారప్పొడి ముద్దు ఉంది కదా ఆ కారప్పొడి ముద్ద తీసి వాడిని కళ్ళల్లో కొట్టి ఆ రోకల్ మండతో తీసుకెళ్ళి కొట్టేవాడిని అని అంటాడు అనమాట అనగానే ఈమెకు భయం పెడుతుంది అమ్మా నేను కొట్టాను నేను కొట్టాను అంటే లేదు 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 నువ్వే కొట్టాలేవాడిని వాడిని 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 నీ అమ్మ నువ్వు నువ్వే కొట్టాలేవాడిని అని చెప్పేసి అంటే నేను కొడితే బాగుంటుంది కదండి అంటే లేదు లేదు నువ్వే కొట్టాలి అంటే నేనే ఎందుకు కొట్టాలండి మీరు భలే మాట్లాడుతున్నారు నేనే ఎందుకు కొట్టాలి అనగానే ఏం లేదే ఇంతసేపు వాన్ బారిగా నన్ను కొట్టింది అని చెప్పి అన్నాడు అంటే వీడు కూడా పక్కింటికి వెళ్ళి ఈ విధంగానే చేసి వచ్చాడు ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు సూపర్ అండి వండర్ఫుల్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఏంటి ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఇంకా బయలుదేరవా అని టైం చూసుకుంటున్నారా నో వే ఈరోజు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ఇంకా గంట సో సాయి కుమార్ అనగానే మనకు డెఫినెట్గా మీ అందరికీ గుర్తొచ్చే ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ సో ఆ సాంగ్ ఒకటి విందాం దీని తర్వాత ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ ఫన్నీ అప్డేట్స్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయి అండ్ ఈ పాట తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఎంతమంది మన కార్యక్రమం వింటున్నారు వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా డెడికేట్ చేస్తూ ఉన్నాము విను వినిపించు తెలుగువారి గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తన మిత్రునికి బిడ్డ పుట్టిందని తెలిసి ఒక మిత్రుడు అడిగాడు అనమాట ఎంత వయసు వచ్చింది ఇప్పుడు అనగానే ఎనిమిది నెలలు అవునా మాటలు వచ్చాయా మాటలు రాలేదు ఓ ఇంకా మాటలు రాలేదా మగబిడ్డ అన్నమాట పాపం అన్నాడు ఓకే అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి నాగేశ్వర్ రావు లైన్లో ఉన్నట్టున్నాడు హలో రావు గారు నేను చాలా బాగున్నాను అండి నాగేశ్వర్ గారు మీరు ఎక్కడున్నారు ఓకే సో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావంతో వచ్చే మూడు రోజులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పడే మనకు అవకాశం కనబడుతోంది అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిందనమాట కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలియజేస్తున్నారనమాట పశ్చిమ గోదావరి కాకినాడ జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకొక మూడు రోజులు మాత్రం వర్షాలు డెఫినెట్గా ఉంటాయని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మబ్బట్టే ఉందా సో చెప్పండి ఓకే యా ఇక్కడ మా దగ్గర కూడా మార్నింగ్ నుండి వర్షం పడుతుందండి నాగేశ్వరరావు గారు మరి పోపేనట మెల్లగా బయటికి పోపోయినరు మెల్లగా నువ్వు బయటికి పోపోయినరు అంటున్నా ఇలాగే ఒక ఆయన చక్కగా వర్షం పడుతూ ఉంది మంచి క్లైమేటు మెల్లగా ఈ టైంలో బయటికి వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్తుంటే వాళ్ళ ఆవిడే ఉన్నది అనమాట మీరు ఎలాగో వెళ్తున్నారు కదా పాపని తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా చిన్న పాపని అనగానే అబ్బా ఈ చిన్న పాప ఇది వాళ్ళ మమ్మీ కంటే మెంటల్ ఇది ఇప్పుడు ఇది వచ్చిందంటే నేను ఏం చేశాను అన్నీ చెప్తుంది వాళ్ళ మమ్మీకి అని చెప్పి సరే 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 పంపించేసి చిన్న పాప నువ్వు వస్తావా అనగానే వస్తా డాడీ ఓకే సరే ఆ చిన్న పాపని తీసుకొని మెల్లగా ఈయన బయటికి వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత సరే ఇక ఈయన కోమో సరే బయట ఏదైనా చేస్తే బాగుండు అది ఇది అనుకున్న టైంలో సడన్ ఒక ఫ్రెండ్ కలిసాడు అనమాట ఈయనకి ఈ ఫ్రెండ్ కలిసిన తర్వాత 
అరే మహేష్ ఆల్ రోజుల తర్వాత కలిసేవు అంటే అవునరా రాజేష్ ఆల్ రోజుల తర్వాత కలిసేము ఈమె ఎవర్రా చిన్న పాప చాలా క్యూట్గా ఉందంట అరే నా బిడ్డరా అవునా మంచిగా ఉందిరా చిన్న పాప యా అవునరా సరదాగా అలా బయటకు వచ్చానురా అంటే ఏం లేదురా మంచి క్లైమేట్ ఉంది సరదాగా మనం ఒక బియర్ తాగుదామారా అని చెప్పేసి అంటే యా అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అనుకున్న తర్వాత ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు ఎవరు రాజేష్ మహేష్ వాళ్ళ పాప కూడా వెళ్ళిన తర్వాత ఈయన ఆర్డర్ ఇచ్చాడు అనమాట బాబు ఒక రెండు బీర్లు ఒక ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుని రండమ్మా అనగానే ఈ చిన్న పాప అంటుందనమాట డాడీ మీ ఫ్రెండ్ బీర్ తాగడా ఐస్ క్రీమ్ తింటాడా అంటే ఆ చిన్న పాప ఉద్దేశము నువ్వు నేను ఇద్దరం కలిసి బీర్లు తాగుదాం డాడీ మీ ఫ్రెండ్కి ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వండి అది చిన్న చిన్న పిల్లలకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి తెలుగులు ఉంటాయండి కదా యా సో మరి మీరు కూడా నేను ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్ ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురిసినటువంటి భారీ వర్షాలకు పురాణ పుల్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఒక నాళాలో భారీగా వరద నీరు చేరిందండి ఒక వ్యక్తి అందులో కొట్టు కొట్టుకుపోతుండగా పాపం ఒక పోలీసు ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడండి అండి ఈరోజు ఆయనను భుజాల మీద ఎక్కించుకొని కాపాడాడు కొద్దిగా సే కొంచెం అయితే అసలు ఆ కాలువలో పడిపోతుండే ఆయన చాలా పెద్ద కాలువ చాలా దెబ్బలు తగులుతుండే ఎక్కడ కొట్టుకొని పోతుండో ఏంటో బట్ చాలామంది అనుకుంటారు ఈ ప్రపంచం అంతా వేస్ట్ అండి మనుషులు అందరు అంతేనండి మనుషులందరూ కూడా స్వార్థపరులు నమ్మి మోసం చేస్తారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి కానీ ఎస్ఐ రాంబాబు అటువంటి వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు మామా మహేష్ అటువంటి వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఓకే సరే మరి సాయి కుమార్ అనగానే మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుంది అసలు ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి సాయి కుమార్ అనగానే పోలీస్ స్టోరీ గుర్తొస్తుంది డైలాగులు యాక్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట చెప్పారు మరి ఇంతకీ ఏం పాట వినాలనుకుంటున్నారు ఈ రోజు మన సరే సరే తప్పకుండా వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకేనా రైట్ నాగేశ్వర గారు అండ్ అలాగే మీరు ఫ్లైట్ లో కాస్త అది ఇది తినేటప్పుడు కాస్త ఇంత జాగ్రత్తగా ఉండాలండి దయచేసి అందరికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాము విమానంలో అందించినటువంటి ఆహారంలో పాము తల కనపడడంతో సిబ్బంది హడలెత్తిపోయారు టర్కీలోని ఆంకార నుంచి జర్మనీలోని డెసెల్ డార్ఫ్కు వెళుతున్నటువంటి ఈ సన్ ఎక్స్ప్రెస్ విమానంలో ఈ ఘటన జరిగింది ఆహారం వడ్డించినటువంటి ప్లేట్లో పాము తల కనిపిస్తున్నటువంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అయిందన్నమాట వెంటనే ఫుడ్ కాంట్రాక్టర్తో డీల్ రద్దు చేశామని విచారణ జరుగుతోందని ఎయిర్లైన్స్ ప్రకటించింది అయితే తాము చాలా జాగ్రత్తగా ఫుడ్ తయారు చేస్తామని చెప్పేసి సంస్థ పేర్కొంటోంది ఏమీ జాగ్రత్త రా నాయన ఆహారం అందించినటువంటి ఫుడ్లో వాడు పాము తల కనిపించిందంటే ఏమీ పీకుతున్నారు ఏంటి అసలు నేనైతే అసలు ఫ్లైట్ నిమేట్గా ల్యాండ్ అసలు ఆపరా అరే ఆపరా ఆపరా ఫస్ట్ నువ్వు ఆపరా నువ్వు ఆపరా అరే అని చెప్పేసి ఆ దింపేసి పెద్ద గొడవ క్రియేట్ చేసేవాడిని నేను ఏమీ అసలు నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్ అండి నిజంగా కూడా భలే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది చిన్నపిల్లలు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ ఉంటారు ఇంకెవరో ఉంటారు ఇంకెవరుంటారు అందుకోసమే మీరు ఈ బర్గర్సు అవి ఇవి ఏమన్నా తినండి మీరు ఫుడ్ ఇస్తే మాత్రం చికెన్ రైస్ నా నో 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 చికెన్ రైస్ జస్ట్ మీరు ఏదన్నా సరదాగా తినండి ఆ నట్స్ ఇవి అవి ఇస్తున్నారు కదా అది రైస్ మాత్రం అదేందో నేను ఒకసారి ఇట్లనే రైస్ ఎక్కడో ఇచ్చారు నాయన ఇక్కడ నుండి బెంగళూరు వెళ్తుంటే ఎక్కడికో మొత్తానికైతే అసలు అరగలేదు చేయలేదు అది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు కూడా ఈ ఫుడ్డు చికెన్ అది ఇది చికెన్ అవాయిడ్ చేయాల్సిందే మీరు ఫ్లైట్లో ఎందుకంటే పాము తల కనిపించిందంటే అసలు వాడు ఎట్లా బతుకున్నాడు ఇందులో అసలు 
ఎస్ సురేష్ గారు నమస్తే సురేష్ గారు బాగున్నారా పద్మజా మేడం గారు మా ఆర్జే గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ గ్రూప్ లో పెట్టేశారు ఈ రోజు నేను షో చేయడం లేదు అని చెప్పేసి సో ఇమ్మీడియట్ గా మేడం మేడం ఎలాగూ చేయట్లేదు కదా అని చెప్పేసి ఇక నేను స్టార్ట్ చేశాను మరి నాకెందుకు ఇయ్యలేదు ఫోన్ కరెక్టేనే పద్మజ మేడం ఫోన్ చేసిన మరి నా నా షో టైంలో సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ఎందుకు వేయలేదు అంటున్నా అమ్మ లేదా అమ్మ పేరు కళ్యాణి కళ్యాణి అమ్మ లేదా లేకుంటే రమా మేడం లేదా రమాదేవి మేడము అయ్యో ఎక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఇప్పుడు అంటే ఎవరికన్నా ఏమైనా ఇబ్బంది అయిందా ఓ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగానే ఉందా చాలా జాగ్రత్త అండి సురేష్ గారు అంటే వర్షాకాలం కదండి కొంచెం ప్రయాణాలు అది కూడా వద్దని చెప్పండి సార్ ఎందుకు రిస్క్ చేసుకోవడం వేరే ఇంపార్టెంట్ ప్రయాణం అయితేనే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైఫ్ ఒక ఆయన ఇలాగే అడుగుతున్నాడు అనమాట ఆ ఘాట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా 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 వంపులు మలుపులు వంపులు మలుపులు తిరుగుతుంది అనమాట చాలా పెద్ద రోడ్ అది అయితే ఒక ఆయన అడుగుతున్నాడు అనమాట వెనక కూర్చున్నాడు వెనక కూర్చున్న తర్వాత ఆయన చాలా ఫాస్ట్గా రై 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 అని కొడుతున్నారు డ్రైవర్ ఆ ఘాట్ రోడ్ దాటిన తర్వాత అడుగుతున్నాడు అనమాట ఏమయ్యా మహేష్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మీ అటువంటి డ్రైవర్ని మీరు ఈ మలుపులు దగ్గర ఈ ఘాట్ రోడ్ ఆవులా ఓకే ఓకే సో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా కష్టం అండి అంటే అటు అటు ఆవును కాపాడాలా ప్లస్ ఇటు దీన్ని కాపాడాలా అది అర్థం కాదు కదా సడన్గా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇక నేను నేను ఈ మలుపులు దిప్తూ ఉన్నాను కారు నేను కార్ డ్రైవర్గా అటు ఇటు దిప్తూ ఉన్నాను వెనక కూర్చున్నాయని అడుగుతున్నాడు అనమాట మీరు ఇంత ఫాస్ట్గా మలుపులు ఈ ఘాట్ రోడ్లన్నీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా తిప్పుతున్నారు మీరు ఎలా సాధ్యమంటే పర్ఫెక్ట్ లేదు ఏం లేదు సార్ మలుపు రాగానే కళ్ళు మూసుకుంటున్నా సార్ అని చెప్పేసి అంటే ఇంతసేపు నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని నడిపావా అంటే కళ్ళు మూసుకోవట్లే కదా సార్ ఈ మలుపు చూడగానే నాకు భయం వేసేది సార్ కళ్ళు మూసుకుంటాను మలుపు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేది సార్ మన డ్రైవింగ్ మామూలుగా ఉంటుంది రచ్చ ఉంటుంది అసలు ఎనివే జాగ్రత్త సురేష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓలై వెల్ మామాజ్ అండ్ మూ అమీజ్ అండ్ అలాగే మీ అందరి కోసం మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది పాపం అదేం లేదట నికోల్కి చెప్తున్నారు ఆయన స్పేస్ ఎక్స్ అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అటువంటిది ఏం లేదు అని చెప్పేసి నికోల్ ఈరోజు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అనవసరంగా లాగుతున్నారు అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట అంతే ఓన్లీ స్పేసే రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ సూర్యాపేట జిల్లాలో ప్రైవేటు డిగ్రీ కళా కళాశాలలో అటువంటి తీరు చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది తమ కళాశాలలో చేరితే ఫీజు తీసుకోమని చెప్పేసి పైగా ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తామంటూ విద్యార్థులను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఏడాదికి పది నుండి పదిహేను వేల రూపాయల అటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తోంది ఈ ఏడాది డబ్బులు వారికి ఖర్చు చేసినా కూడా మరో రెండేళ్లలో డబ్బులు తాము తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కాలేజీ యాజమాన్యం ఇలా చేస్తున్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు 
సో డిగ్రీ కాలేజీలో ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో మీరు ఫ్రీగా జాయిన్ కావచ్చు ఇంకా కావాలంటే ఎక్స్ట్రా మేమే ఒక ఐదు వేలు ఇస్తాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట గింత దిగజారతి చాలా కష్టం కదండి తమ కళాశాలల్లో చేరితే ఫీజు తీసుకోమని చెప్పేసి పైగా ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తామంటూ విద్యార్థులను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత క్లాసులు జరుగుతాయా జరగవా ఏంటి అనేది ఇక వాళ్ళకే తెలిసి ఉండాలి పిల్లలందరూ కూడా చదువుకోవాలండి ఓటు వాల్యూ ఏంటో తెలుసుకోవాలి కాలేజ్ వాల్యూ ఏంటో తెలుసుకోవాలి సమయం వాల్యూ ఏంటో ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి కేవలం వాళ్ళు కాలేజీ వాళ్ళు ఐదు వేలు ఇస్తున్నారనగానే ఐదు వేలు మీకు ఇచ్చేస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేస్తారు తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మీ పేరు మీద ఆల్మోస్ట్ నలభై ఐదు వేలు వస్తాయి నలభై ఐదు వేలు వాళ్ళ చక్క గవర్నమెంట్ నుండి మళ్ళీ రియంబర్స్మెంట్ తీసుకుంటారనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో 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 నమస్తే అండి ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఏంటండి గొంతుంది కేరణాటక నాటకాలు ఆడు నాటకాలు ఆడనే ఒక ప్లేస్ కర్ణాటక కదా ఓకే సో ఈరోజు చిత్ర గారికి పుట్టినరోజు చెప్పండి అలాగే సాయి కుమార్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అలాగే మీ అత్తగారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి అమ్మా మాకు కొంచెం వెరీ గుడ్ మీ అత్తయ్య గారు బాగానే ఉన్నారమ్మా బోన్ చేస్తున్నారా చేస్తారా ఓకే ఇప్పుడు ఆ వంద సంవత్సరాల ముస్లాం ఎవరు 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 ఓ మీ నాన్నగారు అమ్మగారా నేను అదే అనుకున్నాను మీ అత్తగారికి వంద సంవత్సరాల వయసు ఏంటి కానీ కాదా ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంటాయి పెద్ద ఆవిడ నాతో మాట్లాడింది ఆమె వంద సంవత్సరాల ముసలి ఆవిడనా ఓకే నా జీవితంలో నేను మాట్లాడినటువంటి అందరికంటే అత్యధిక వయసు కలిగిన వాళ్ళు మీ నానమ్మనే అండి తొంభై ఐదు సంవత్సరాల ముసలి ఆవిడతో మాట్లాడాను ఆమెతో కూడా మా మామని పిలిపించుకోవాలని ఉంది నాకు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు ఆ రహస్యం అంటే ఏం చెప్పింది మనకు మార్నింగ్ ఎప్పుడు భోజనం చేస్తారమ్మా పదకొండున్నర వరకు ఏం తిన్నదా ఇది మనం చేస్తాం ఓకే తర్వాత పదకొండు గంటల వరకు ఏదో ఏదో తినేస్తుంది డిన్నర్ ఎప్పుడు చేస్తారు ఆరు గంటలకి ఆరు గంటలకు తింటుంది ప్లస్ పదకొండు గంటలకు తింటుంది ఆమెకు తెలియకుండానే ఇంటర్మీడియట్ డైట్ చేస్తుంది ఆమె యా చాలా మంది ఈ మధ్య గ్రేట్ అండి గ్రేట్ అండి నిజంగా కూడా అంటే శాఖాహారం తోటి కూడా ఇలా ఆరు గంటలకి పెందల కాడనా ఏమంటారు దాన్ని పెందల కాడేనా ఇది ఎక్కడో నేర్చుకున్నాను ఈ వార్డు నేను అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతం నుండి ఒక్కొక్క వర్డ్ నేర్చుకుంటానండి ఇప్పుడు నెయ్యి ఉంది కదా దాన్ని పెందలాడే అంటారు కదా పెందలాడగే భోజనం చేయడం అన్నది చాలా మంచిది ఆరు గంటలకే భోజనం అవునండి అట్లనే ఉండాలండి యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే ఎప్పుడు రాత్రి ఏమండి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఏమైపోయిందంటే రాత్రి పది పదిన్నర పదకొండు గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళేసి వేడివేడిగా భోజనం చేసి ఆ నైట్ ఇటు తిరగరానటువంటి పరిస్థితి మా అపార్ట్మెంట్ చుట్టూ అటు ఇటు తిరుగుతుంటే వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి చూస్తున్నారు ఆ పాల ప్యాకెట్ అసలు బోనే పోవట్లేదు అన్నీ నేను వాళ్ళ ఇంటి ముందు నేను నాలుగైదు నా నాలుగైదు అడుగులే కానీ కిటికీలో నుంచి చూస్తుంది బయటకు వస్తుంది ఏంటి అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడే తిన్నాను కదా అరుగుతున్నాను 
ఇది వరకు రేడియోలో అండి ఏదో వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమం వచ్చేది కదండి కోడి బాయలక్ష మరి కోడి పుంజు బాయలక్ష మరి అంటే సాంగ్ వచ్చేది కదా అవును ఆ పాట వచ్చినప్పుడు మేము భోజనాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అండి అప్పుడు కోడి బాయ అన్నప్పుడు మీరు భోజనాలు చేస్తూ ఉండే అవునండి ఏం పాట అండి ఒకసారి నాకు ఒకసారి రాగయుక్తంగా పాడండి మన రేడియోలో ఉందో చూద్దాం నాకు మొత్తం రాదండి అంటే వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమం వచ్చేది ఆరు గంటలకి అప్పుడు కార్యక్రమం కన్నా ముందుగా ఒక పాట వచ్చేదండి కోడి బాయ లక్ష మరి కోడి పుంజు బాయ లక్ష మరి అంటూ ఓ అదే కోడి బాయ లక్ష్మ అది కోడి పుంజు బాయ లక్ష్మ అది ఎడ్లు వాయ బర్లు వాయ నన్న కోడి వాయ లక్ష్మ అది కోడి పంచు వాయ లక్ష్మ అది అదే కదా ఎన్ని రోజులైందండి ఇంకా ఇక అంటే విలేజ్లో మొన్న నేను మా విలేజ్కి వెళ్దామని చెప్తే మధ్యలో కొలనుపాక అని ఒక ఊరు వచ్చిందండి అక్కడ అందరూ పొలాల్లో నాట్లు వేస్తూ ఉన్నారు ఒక నలభై యాభై మంది అందరు లేడీసు నా నాట్లు వేసుకొని ఉన్నారు నేను అక్కడ ఆగాను అక్కడ కొత్తగా ఏదో డ్యామ్ కట్టారు అది చూస్తూ ఉన్నాను అక్కడే అందరు పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మధ్యలోకి వెళ్ళేసి కాసేపు మాట్లాడిచ్చేసి కాసేపు ఫొటోస్ తీసుకొని వాళ్ళు నాట్లు వేసి నాట్లు వేసేటప్పుడు ఎలాంటి పాటలు పాడారు ఏంటి అవన్నీ కూడా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ మనసంతా వాళ్ళతో మాట్లాడాలి 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 ఉండేది నెక్స్ట్ టైం డెఫినెట్గా ఎక్కడ పోయినా కూడా ఒక ట్రావెలర్ లాగా ఒక వీడియో ఒక కెమెరా తీసుకొని పోతా అట్లా కాదు ఇక ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం కర్ణాటక <laughs> నుంచి <laughs> మా పెద్దమావయ్య అలా పాప ప్రభా అని ఉండేదండి అమ్మాయి తెలంగాణ పాటలు పాడేదండి చాలా బాగా పాడేది కూలీలు రైతు ఎలా కూలీల్ని రైతు చేను పోయటానికి రమ్మని అడుగుతా ఉంటాడు అయితే కూలీలేమో బేరాలు ఆడుతా ఉంటారు అనమాట అండి ఆ పాట చాలా బాగుంటుంది తెలంగాణ భాషలో యా నాకు వీలుంటే అమ్మాయి నెంబర్ కూడా పెట్టండి సరేనా ఆ నంబర్ కాదు ఆ అమ్మాయి నంబర్ పెట్టడం కాదు మీరే అమ్మాయి తోటి ఫోన్ చేయించి ఒకసారి పాడించండి మన రేడియోలో ఒకసారి పాడండి అమ్మా అయ్యో మీరు యో మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి శ్రీదేవి గారు మీరు పాడండి నేను ధైర్యంగా ఉంటా ఇక్కడ కూలి ఎంత ఇస్తావు నీ చేను కోస్తాము కూలి ఎంత ఇస్తావు క్యారాడా కూలిస్తా అరగచ్చడు కంకిస్తా పొద్దు మళ్ళీ నాక ఇంటికి నేను పంపిస్తా క్యారాడా కూలొద్దు ఐదు సేర్ల జన్న నువ్వు నీ చేను కోస్తాము అట్లయితే వస్తాము అని వీళ్ళు అంటారండి అయితే పొండి పొండి కూలీలు నా చేను పోయ వద్దు నీకు తిండి ఎక్కువ తెగబలు తీపోయారు పొగరు ఎక్కువ తెగవా గుర్తున్నారు అంటాడు రైతు చెప్పినట్టు వినారని కూలీలు అప్పుడు రైతు కోపం వచ్చేస్తాడు పొండి పొండి పొయ్యానాది కుండానాది పొయ్య కింద కట్టేనా రాని నీ అన్నారంటే తిండి లేక చేస్తారు రాని నీ అన్నారంటే తిండి లేక చేస్తారు అని రైతు తిడతాడండి సూపరా మొత్తం కదా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మీ దగ్గర గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి మంచి విషయాలు తెలియజేశారు శ్రీదేవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఆల్ట్ మ్యామ్ నిన్న కనబడలేదు మొన్న కనబడలేదు నేను నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా ఆకాశం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే సూర్యుడు ప్రత్యక్ష సూర్య భగవానుడు ఆయననే మనకు దైవము ఒకేసారి నేను సూర్యునిలాగా మారిపోతేలా ప్రతిరోజు రావడం నిద్ర లేపడం కాసింత కోపంగా ఉండి వెయిట్ చేయడం మీరు రావట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ సాయంత్రమే వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ ఆశ మళ్ళీ మార్నింగ్ రావడము 
ఇంకా రెస్పాండ్ కావట్లేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ కోపం చేసేదేమో 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 ఇంకా చా అని చెప్పేసి మళ్ళీ సాయంత్రం కానీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఇలా నిత్యం ఎదురు చూడమే అవుతుంది మొత్తానికైతే గుడి చేసి ఆ గుడిసేనే గుడిగా మార్చి ఆ గుడిలోనే దాక్కునే ఉన్నాం ఎక్కడ పోలేదు చాలామంది విలేజ్లో ఒక ఒక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వెళ్తే నాకు అంత పెద్ద ఐడియా లేదు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఒకప్పటికీ తేడా ఒకప్పుడు అబ్బాయి వ్యవసాయం బాగా చేస్తాడా ఆ వ్యవసాయం బాగా చేస్తాడండి ఓకే సరే ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయి ఎన్ని దూడలు ఉన్నాయి ఎంత కోళ్ళు ఉన్నాయి ఏ అబ్బాయికి ఏందండి ఇరవై ఇరవై ఐదు కోళ్ళు ఉన్నాయి గొర్రెలు ఉన్నాయి అలాగే బర్రెలు ఉన్నాయి వ్యవసాయం ఉన్నది మస్తు కుటుంబము తింటే కూర్చొని తింటే కరగనటువంటి సంపాదన మంచి సంబంధం ఎందుకు పోగొట్టుకుంటారు అని చెప్పేసి అలా ఉంటుండే ఇప్పుడేంది సాఫ్ట్వేర్ అంటే చాలు ఆ అబ్బాయి సాఫ్ట్వేరా అని చెప్పేసి అలా అంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొందరు డాక్టరా ఓ డాక్టర్ సంబంధం అయితే ఇంకా బాగుంటుందండి సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఇంకా బాగుంటుందండి టీచర్ అయితే ఇంకా బాగుంటుందండి గవర్నమెంట్ అమ్మో నా బిడ్డని నేను అమెరికా పంపియానమ్మా నా బిడ్డని నేను ఆస్ట్రేలియా పంపియానమ్మా పిల్లగాడు మంచిగా టీచర్ జాబ్ అమ్మా బోర్డు అన్ని డబ్బులు వస్తాయమ్మా అట్లా 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 అనుకుంటున్నారనమాట అయితే ఒక ఊళ్ళో మాత్రము దయచేసి హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళని నమ్మొద్దు ఈ పాయింటు బుషోట్ వేసుకున్న వాళ్ళని నమ్మొద్దు ఈ పాను గుట్కా తినే వాళ్ళని నమ్మొద్దు ఎవరిని నమ్మొద్దు బిడ్డ నేను ఒకరిని చెప్తా వాళ్ళనే పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పేసి ఒక ఆవిడ వాళ్ళ కూతురికి చెప్తుంది అనమాట ఇంతకి వాళ్ళ కూతురికి వాళ్ళ తల్లి ఏం చెప్తుందో విందామా నా అవసరం చెప్పండి అమ్మా విందాం హలో నమస్తే అమ్మా నేను కరెంట్ ఆఫీస్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను అదేనమ్మా మీ ఇంట్లో ఏదో పెళ్లి సంబంధం అది ఇది అన్నారు కదమ్మా మరి నేను కరెంట్ ఆఫీసులో పనిచేస్తాను నెలకు బాగానే వస్తాయమ్మా మీటర్లు రీడింగ్లు అవి చూస్తుంటాను పెద్ద పెద్ద పోల్స్ పెద్ద పెద్ద స్తంభాలు అవన్నీ కూడా ఎక్కుతూ ఉంటానమ్మా మరి మీ ఇంట్లో ఏదో అమ్మాయి ఉందని చెప్పేసి అన్నారు పెళ్లి సంబంధం ఓకేనా అమ్మా హలో 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 అమ్మా ఓమా కరెంట్ వాళ్ళు అడిగిన ఫోన్ పెట్టేస్తున్నారండి ఎట్లా చేద్దాం హలో హాయ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ తెలుగు అయిన ఆర్ఐ రేడియో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఎస్ ఎ రేడియో జాకీ ఫ్రమ్ పాస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ శాలరీ అండి మీకు ఈ సంబంధం ఓకేనమ్మా హలో 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 వచ్చి నీ మీద మన్నవాడే కదా హలో నేను ఒక స ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నానండి ఏమి ఇంట్లో ఏదో సంబంధం ఉందని చెప్పేసి చెప్పారండి అదే కాల్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారట అదే మీ చిన్నమ్మాయి చదువుకున్నారట సో ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నానండి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎంఎన్సి కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్లో చేస్తున్నాను ఇన్సూరెన్స్ హలో 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 ట్రింగ్ 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 హలో నమస్తే అండి నేను మహేష్ అండి సార్ పెళ్లి సంబంధం కోసం అని చెప్పేసి కాల్ చేయమన్నారట మీ ఇంట్లో పెద్ద పాపది ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయిపోయింది చిన్న పాప ఉందట కదా సార్ ఆ సంబంధం కోసం కాల్ చేసామండి సార్ ఎస్ నేను అడ్మిన్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ రెస్పాండింగ్ ఏ నేను వెల్ ఐమ్ అన్ అడ్మిన్ అడ్మినా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఫేస్బుక్ మన వాట్సాప్లో అవి ఉంటాయి కదా సార్ దాన దాన అడ్మిన్ నేను హలో హలో సార్ 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 మళ్ళొక సార్ ట్రైదు హలో హలో అండి యా 
వాళ్ళ థ్యాంక్స్ ఫర్ రిప్లైంగ్ మై కాల్ నేనండి నేను మహేష్ అండి యాక్చువల్గా నేను ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ అండి నా పోస్టింగ్ వచ్చేసి అక్కడ అక్కడ చాలా దూరం అండి మా పోస్టింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ హైదరాబాద్ అండి ఓకే యో ఫ్రమ్ నిజామాబాద్ సార్ రైట్ ఓకే అంటే నిజామాబాద్కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దా కాదా అంటే చాలా కష్టం సార్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీ ఎట్లయినా హైదరాబాద్లో ఉన్నా సెటిల్ అవుతాం కదా హలో అంటే నిజామాబాద్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు చేయొచ్చు అనుకోండి అంటే చేయలేరనుకుంటా సార్ నేను సార్ 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 హలో నా పేరు మహేష్ అండి వెల్ నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అండి మీ ఇంట్లో చిన్న అమ్మాయి ఉందని హలో సార్ హలో హలో ఎట్లా మీ సమాధానం మీ అమ్మాయి ఏం సెట్ అయితే లేదు ఎట్లా మీ వేసి పెళ్ళి చేసుకోవాలి మంచిగా మాట్లాడతా ఇప్పుడు హలో హాయ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ యా మై నేమ్ ఈజ్ మహేష్ అండ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎమ్ఎన్సి ఎస్ జావా సార్ జావా యా బాగానే ఉంటుంది సార్ అట్స్ అరౌండ్ యా థర్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఫర్ యానమ్ సార్ యా థర్టీ ల్యాక్స్ అండి యా ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ జావన్ అండి యాక్చువల్గా యా రేపు రమ్మంటారా ఓ మై గా ఇట్స్ ఓకే నే అంటే నేను అదే ఇంకా నేర్చుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాను చాలా చాలా అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా జావా చాలా పాపులర్ కదండి అండ్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ జావా అండి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎమ్ఎన్సి యా యా అండి మీ అమ్మాయి ఉందా ఒకసారి ఇస్తారా ఫోన్ మీ అమ్మాయికి హలో అండి ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ మై నేమ్ ఈజ్ మహేష్ అండ్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంఎస్ ఐ వర్కింగ్ ఫర్ జావ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ యా అండ్ ఐమ్ యు నో లర్నింగ్ సమ్ న్యూ థింగ్స్ ఆల్సో యు ఓ యు బీన్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ ఎమెన్సీస్ రైట్ ఓ యు యు వర్కింగ్ ఫర్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అలా కెన్ కెమ్ టు కెన్ కమ్ డౌన్ టు మరో ఎట్ వాట్ ఇమ్ యూ విల్ బి ఫ్రీ ఓకే నో ప్రాబ్లం రేపు మార్నింగ్ అరౌండ్ బై లెవెన్ ఐల్ బి దేర్ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ హౌ రియల్లీ దాట్స్ గ్రేట్ యా కెన్ ఐ కమ్ విత్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ యూ వాంట్ మీ టు కమ్ అలో హో ఫస్ట్ మీరు నాతో మాట్లాడతారా ఓకే యా ట్రస్ట్ మీ నాకు కూడా అలానే ఉండే ఈ పేరెంట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు కాకుండా ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ యూ లీజర్లీ సో దట్ వీ కెన్ షేర్ అవర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ యు నో సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యా కెన్ ఐ మీట్ యూ అంటే బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు టేక్ మోర్ స్ట్రెస్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ కమ్ దేర్ విల్ డూ వన్ థింగ్ మీరు అక్కడ నుండి కొంచెం ముందు రండి నేను అక్కడ నుండి కొంచెం ముందుకు వస్తాను so that uh, we can meet in karimnagar right karimnagar is the best place and always i used to visit that place and uh, there uh, you can see the dam damn it that's a fantastic dam and you can see the beautiful uh, view over there mm, yeah i i uh, i'm having so many friends over there in karimnagar yeah so you come down to karimnagar and i'll come to karimnagar we'll discuss there okay yeah amai karimnagar ochindi munch food order ichu అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఓకే సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ జావా నా మీకు ఓకే కదా ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంఎస్ అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ శాలీ ఓకే యూ టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు మీ ఈ అమ్మాయి వెళ్ళింది వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడింది అబ్బాయి నాకు బాగా నచ్చాడు అండ్ మొత్తం మాట్లాడుతుంది వాడు ఇంగ్లీష్ అన్నీ తప్పులే అండ్ బాగుంది
అన్ని తప్పలేవాడు బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు డాడీ నాకు ఈ సంబంధం బాగా నచ్చింది అంటే ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుంది కదా అండ్ మోర్ ఓవర్ జావా ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ నా ఆయన ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి చేస్తున్నాడు అట ఓకే పేరెంట్స్ వచ్చేసారు మా పేరెంట్స్ వచ్చేసారు అందరూ ఓకే అన్నారు ఫస్ట్ డే వెళ్ళాను సెకండ్ డే ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అంటే అయిపోయింది ఇంకా ఆషాఢ మాసం తర్వాత ఇంకో యాప్ వచ్చేసింది ఇంటికి వచ్చింది ఓకే శాలరీ వచ్చింది శాలరీ ఇచ్చేసాను వన్ ల్యాక్ అలా ఇచ్చాను రెండు వన్ ల్యాక్ అయినా శాలరీ అని వన్ ల్యాక్ ఎన్ని అమ్మాలి మస్తు కష్టం తెలుసా అమ్మడు అండ్ పోర్ ఓవర్ చేయడమే మస్తు కష్టం చేయడమా వుడ్ యూ మీన్ అలా హీరో చేయాలని నువ్వు ప్లేస్తున్నాయి నీ అమ్మ అంటే ఆఫీస్లో హెవీ వర్క్ ఉంటుంది కదా ఈ ఈ కీ కీబోర్డ్ మీద కొట్టడం అది ఇది బ్లా 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 అందుకోసం ఈ చేతులు నొప్పులు వేస్తున్నాయి ఇదేంటండి చెయ్యి అంత ఎర్రగైంది ఏంటండి మైండ్ లాంగ్వేజ్ అమ్మ గన్ని గన్ని జావాలు తయారు చేస్తే నువ్వు ఏదైతే ఓకే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏంటి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ యువర్ ఆఫీస్ ఆఫీసా ఏ ఆఫీస్ అటువంటిది అంటే ఏదో చిన్న జాబ్ చేస్తున్నాను నిజం చెప్పండి నిజం చెప్తారా చెప్పరా చెప్పరా నిజం చెప్ప అంటే ఏం లేదు ఎవ్వరు పిల్లనిస్తే లేరు కదా నేను అందరూ మార్నింగ్ మార్నింగే జాబా తాగుతారు కదా ఆ జాబా తయారు చేస్తాను ఏంటి నువ్వు జావా తయారు చేస్తున్నావా మరి అదన్ను ఇదన్ను అదన్ను ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి చేస్తున్నా అని చెప్పేసి అన్నావు కదరా అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి జావానే తయారు చేస్తాను తెల్లారంగానే అందరికి అమ్ముతున్నా పోయి మరి ఎంఎస్ అన్నావు అదేంది అంటే మాస్టర్ చిల్లీ చికెన్ చిల్లీ చికెనా చిల్లీ చికెన్ విన్నాం కానీ చిల్లీ చికెన్ ఏందిరా మాస్టర్ ఏంటి చిల్లీ చికెన్ ఏంటి అంటే రైమింగ్ వర్డ్ బాగుందని చెప్పేసి ఐ ఓపెన్ వన్ షాప్ దేర్ ఐ యూస్ టు సెల్ ఓకే మాస్టర్ అండ్ చిల్లీ చికెన్ అండ్ జావా తెల్లారంగానే వచ్చి చాలామంది ఆగిపోతారు ఎంత పని చేసావురా నీ మీద మనం కూడా నీ వచ్చిరా అని ఇంగ్లీష్ పాడు వాడ జావా 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 అంటే అది కోర్స్ అనుకున్నా కదా రా ఇప్పుడు నేను మా పేరెంట్స్కి ఏం చెప్పాలి హే పర్లేదు ఏం కాదు ఐఎమ్ సారీ అంటే ఎవరు ఉద్యోగాలు ఇస్తలేరు అంటే ఎవరు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి జావా అని చెప్పిన సరేనా ఇక అట్లా ఏం లేదు నువ్వు చెప్పినట్టు తింటా నేను చెప్పినట్టు తినడు కాదు నీకు చుక్కలు చూపెడతారా ఇప్పుడు సరే అని చెప్పేసి ఇక పాపం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ అబ్బాయి బాగానే చూసుకుంటుండా ఏం చేస్తున్నాడు మస్తు చేస్తున్నాడు డాడీ జావా తెల్లారంగనే ఎనివే మీరు అలా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటారు ఎప్పుడు అలానే నవ్వుతూ ఉండండి నాకు కావాల్సింది మీ నవ్వే రేపు కలుద్దాం